പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഫോൾഡബിൾ മിനി സെൽഫി ഡ്രോണാണ് എന്നാൽ ഏരിയൽ വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജി പി എസ് എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോണാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്കതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡബ്ല്യൂ എൽ കമ്പനിയുടെ എക്സ് വൺ സീരീസിൽ പെടുന്ന ഒരു ഡ്രോണാണിത് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിന്റെ മോട്ടോറുകളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോറുകളാണ് മറ്റു മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ മോട്ടോറുകളാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം വിൻഡുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണിത് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ക്യാമറ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഫുൾ എച്ച് ഡി വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഗിംബലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയ്ക്ക് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഷെയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള ഷെയ്ക്ക് ഒന്നും ഈ ക്യാമറയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ബ്ലർ ആവാത്ത ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഗിംബൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ക്യാമറയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഇമേജ് നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആംഗിളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സൗകര്യമാണ് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഈ ബാറ്ററി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള റീഡിങ്ങും ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് സഹിതം ഇനി ഈ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ പവർ റീഡിംഗ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മോഡാണ് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോർമൽ മോഡ് മറ്റൊന്ന് ജി പി എസ് മോഡ് ഇൻഡോർ ഷൂട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ മോഡിലാണ് എന്നാൽ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജി പി എസ് മോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജി പി എസ് മോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഇനി ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടാം ജി പി എസ് മോഡിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ അത് റിട്ടേൺ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ജി പി എസ് മോഡിലാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കിതിന്റെ വേ പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോണിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുകയും വേ പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ വേ പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതൊരു സർക്കിൾ മോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഹൈറ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റേഡിയസിൽ നമുക്ക് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അടുത്തതിന്റെ നമുക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോളർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ജോയ്സിക്ക് എല്ലാം വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പരിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതായത് ഡ്രോൺ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഡ്രോൺ ഉള്ളതെന്നും ഇത് ഡ്രോണിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നും എല്ലാം ഈ ഡിസ്പ്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഒരു റിമോട്ട് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ട് കണക്ട്
കണക്ട് ചെയ്യണം സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ജി പി എസ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ജി പി എസ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ിയാം നമ്മുടെ ക്യാമറ സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനിത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസായി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ